ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിസിക്സ് ഗുരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മോഷനിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചു നോക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ എഗെയിൻ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ബിലോ ഗ്രാഫ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് എ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ എഗെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എസ് ഈക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നു ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മോഷനാണ് ന്യൂ യൂണിഫോം ആണോ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനാണോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷുവർ ആയിട്ടും ഈ ഗ്രാഫ് ഏതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിഫോം മോഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡാഷ് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേ ചെയ്യില്ല മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആവാം ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പീഡ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഷുവർ ആയിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും ഐദർ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ അവിടെ വരിക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഗോയിങ് ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏൻ ഒബ്ജെക്ട് റിലീസ്ഡ് നിയർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഫ്രീ ഫോൾ ഓക്കെ ദെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ ക്ലോസ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫോൾ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ യൂണിഫോം ഓർ നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കേര വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേക്ക് ജി സി ഇക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ താഴെ ഒരു ഗ്രാഫ് താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കൂടി അവിടെ വരക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈം സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡാഷ് ടു സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡാഷ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ യൂണിഫോം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും വൺ സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ടും അത് യൂണിഫോം മോഷൻ എഗെയിൻ യൂണിഫോം മോഷൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ചോദിക്കുന്ന മോഡൊന്ന് മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായാലും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം 
ഫ്രീ ഫോളമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഡൈൻ ഗ്രാഫ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈക്വൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എ കാർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈസ് ബ്രോഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ കാർ ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താകുന്നു റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു നിശ്ചലമാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാറ് ആ നിശ്ചലമാകുന്ന റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ദൂരം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നതുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ സെക്കൻഡ് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവറും സെക്കൻഡ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ യു ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരില്ല ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എ സി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് ഈ കേസിൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആ കാർ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടാർഡേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും കാരണം ആക്സലറേഷൻ ഷുവർ ആയിട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ എസ് എസ് സിക്കോ യൂട്ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അത്ര മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വീണ്ടും എഗെയിൻ ഫ്രീ ഫോൾ ഈസ് എ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം എഗെയിൻ അത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഫ്രീ ഫോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരക്കുക അതായത് യൂണിഫോം മോഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുക ദെൻ അവിടെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നോക്കാം എ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്പോർഡ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം വേർ ദ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ ബോൾ റൈസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ബി ബിഫോർ ദ ബോൾ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ
ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആൻസർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ ബോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ ബോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈമിനുള്ളിലായിരിക്കും ആ ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആ കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആണ് ഈ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ ടെൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ക്വാട്ടറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫൈവ് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫൈവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആവാം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ടൈം വരില്ല അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാത്തതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് അത് കുറച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും അതുപോലെയുള്ള ഫ്രീ ഫോണിൻ്റെ കേസും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ റയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്